sou eu, sou eu quem vai dizer nessa noite tão bonita o que vai acontecer. Espalhando pelo mundo, doce perfume pelo ar, um cheiro de felicidade. A vermelho e branco exala e vai contar. Veio da antiga Babilônia a mirra tão cheirosa, reis e nobres conquistou. Amores e paixões que despertou Flores do jardim do amor Lança perfume, quero te cheirar Ai amor, que vontade que dá Atravessou terras e mares Tempos e épocas passou Na linda Paris, xerri Seu perfume o mundo consagrou Ó oh, divina inspiração que me seduz Contagia e faz cantar assim Cheiro de amor, canta imperador, faz a gente delirar De lá pra cá, daqui pra lá, vou sambando e cantando até o dia clarear Imperadores do meu coração, fazendo a festa e perfumando o povão E baiana do teu axé, o que tens pra mim? Eu vou dançar, eu vou jogar água de cheiro, na lavagem do bom fim eu era pequeno, essa é uma lembrança que me vem muito à memória do desfile, do desfile na, no IAPI, no Alim Pedro, que a gente ficava em cima do morro assistindo às escolas de Silar. E depois também uh, na Anitta Garibaldi, onde desfilavam todas as escolas e os blocos burlescos. Então são duas lembranças da infância que eu me lembro que ficava na corda assistindo e fazendo, comendo aqueles lanches que a família levava. O meu nascimento se deu na Turo Rocha, no Monte Serrar. Mas na questão carnaval, nós estávamos já morando na Vila Floresta. E o João e o Altair, ainda era o tempo do carnaval da, patrocinado pela Pepsi, carnavais de bairro, né? e os dois tocavam, João Violão, o Altair Cavaquinho, e eles começaram a participar de escolas de samba, de blocos, saindo em tribos, e o João acabou se apaixonando pela Imperadores do Samba. Né? Então ele foi o primeiro da família a ter esse envolvimento com o Carnaval, né? porque como ele era músico, tocava em conjuntos, e depois essa questão do Carnaval, onde ele foi para o Imperador. Então com isso o Altair foi junto com ele, e eu comecei também a desfilar na Imperadores do Samba. O envolvimento da mãe no carnaval se deu um pouco mais tarde, através de um convite, convite de conhecidos dela, mas ela foi para o bamba. Né? Então ela era bambista, ela foi conselheira, fez parte da direção da escola lá, da, da Bambas da Ogia e também destaque principal. E em 78, eu assumi como diretor de coordenação na Imperadores do Samba, onde arregimentei uma turma de pessoas, né? na época era mais homens, né? nem tinha mulheres, né? depois que as coisas também mudaram sobre isso. E a gente começou a fazer um trabalho de ajuda ao diretor de carnaval. Então, ali iniciou-se um trabalho de coordenação, que hoje né? é a harmonia geral da escola. Né? Então, ali se iniciou o trabalho, uh, se trabalhava com alas, com os destaques, se cronometrava o tempo da escola. E todo aquele trabalho elaborado, pelo diretor de carnaval e carnavalesco, era colocado em, 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 em trabalho ali junto à avenida pela coordenação. O João viajava muito, teve esse intercâmbio e, e demorou até na época que quem era o presidente era o, o falecido Oswaldo Dalchum, né? Ele, ele o, Ira, o João Aruanda, Irajá e o pessoal da escola ia muito ao Rio, fazia esse intercâmbio e aí ele trazia esses conhecimentos. Nós tivemos maus gestores no nosso carnaval. Nós já chegamos a ser o segundo melhor carnaval do Brasil. E as pessoas incompetentes tomaram, tomaram parte dessa, de associações, de ligas e até mesmo de algumas escolas, onde pensaram primeiro em si, olharam para dentro de si e esqueceram dessa cultura chamada carnaval. Hoje nós temos toda uma dificuldade, nós não temos patrocínio, uh, o poder público não nos ajuda. E isso é muito em fase dessa questão da má gestão. Todos nós, carnavalescos, sofremos isso. Todos nós somos culpados um pouco, mas 
A culpa maior é desses maus gestores. Porque se eles tivessem feito uma boa gestão, eles tivessem passado adiante uma boa gestão, hoje nós teríamos um carnaval diferenciado. Hoje nós estamos pedindo migalhas para o poder público, nós não conseguimos um patrocínio na área privada, em fase de que nós não temos uma credibilidade. Infelizmente o carnaval de Porto Alegre não tem credibilidade, essa é a verdade. Tem paixão, tem emoção, tem técnica, tem excelentes profissionais e nos falta exatamente isso, gestão. Isso está muito entranhado uh, no sangue. Uh, muitas alegrias, algumas tristezas bastante, uh, muitas amizades fortalecidas, algumas brigas, algumas amizades de nunca mais falar, tudo aquilo que é emoção. Carnaval é emoção pura. Carnaval, embora seja uma coisa séria, é uma coisa técnica, mas se tu não tiver emoção, tu não é um carnavalesco. Do componente ao presidente, sem emoção, tu não faz carnaval. Tu olhar aqui bancada, cantando, aplaudindo a tua escola, tu chegar lá no final, saber que tu fez um bom trabalho, né? nem sempre esse bom trabalho te traz a vitória, mas o mais importante é tu lá dentro do tempo, é tu fazer o mais perfeito possível aquela tua ópera daqueles teus 50, 60 minutos, né? Mas vendo a aqui bancada olhando a tua escola de lá, com os olhos brilhando, esse é um prêmio que ninguém tira de ti. Oi, meu nome é Braulio Pontes Neto, sou gaúcho, nascido em Porto Alegre, bacharel em Direito, funcionário público e tenho uma grande paixão que é o Carnaval. É algo que vem da minha família, minha mãe Maria Barbosa Pontes, a Preta do Oxalá, era destaque da Bambas da Ogia e eu sou o irmão mais novo do Altair e do João Aruanda, que é um ícone no nosso Carnaval de Porto Alegre, em termos de direção de harmonia de escola de samba. Então eu fui componente, destilando né, o meu dedinho para cima, mas também depois eu fui diretor de coordenação. Alguns anos depois, passei a ser diretor de carnaval. Que o que é o diretor de carnaval? Eu costumo dizer que ele fica abaixo do presidente, mas é o responsável técnico uh, pelo decile. Ele seria o gerente né, dessa ópera que se chama Carnaval, mas a minha paixão também sempre foi a evolução. Diretor de Carnaval trabalha com os destaques, trabalha com os diretores de ala, trabalha diretamente com o presidente, com uh, o pessoal que organiza tanto a parte administrativa como também a parte técnica de um discípulo de escola de samba. Como tudo inicia? Se escolhe um tema, o carnavalesco e o temista fazem um tema, se monta o organograma e esse organograma depois tem que vir na avenida falando exatamente sobre isso. Antes, óbvio, tem a escolha do samba enredo e o samba ele bate com o organograma. Então, conforme tu vai cantando o samba, tu vai ver a escola desfilando na avenida e é como se fosse uma história. A gente chama uh, o Joãozinho 30, um antigo carnavalesco já falecido do Rio de Janeiro, uh, colocou, é a ópera ao céu aberto. A gente vai trabalhando, vai montando seu quebra-cabeça, 
até que naquele dia sensacional, aquela escola linda, maravilhosa entra. De preferência, que ganhe. Esse é o objetivo. Mas se ela não ganhar e fizer um bom desfile, se a arquibancada cantar com a gente, isso também já nos deixa satisfeitos. Porque nem todas as vezes a gente pode ganhar. Mas a ideia sempre é, queremos ser campeões de carnaval. 50 minutos, abriu o portão, entrou a comissão de frente, porta estandarte, normalmente vem uma ala, ou então vem o um casal de mestre sala atrás, o abre alas lindo, colorido, maravilhoso, ala de baianas, bateria, ala de mulatas, e por aí nós vamos indo. Tantas vezes uh, a gente fala que, ah, só carnaval. Não, carnaval também é cultura. Quantos temas a gente aprendeu coisas que a gente só veria na escola. A gente sabe de coisas de alguns personagens que a gente só conhecia o nome deles. E aí a gente sabe onde nascer, onde nasceu, como cresceu, suas ideias. É cultura. Não tem como ter um carnaval sem um tema. E esse tema, se ele fala num personagem, se ele fala num sonho, ele traz uma realidade para nós que a gente não teria outra forma de ver. Então, gente, carnaval é muito, muito bom. Olá, meu nome é Rafaela e eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, Rafaela. O que é a evolução no desfile numa escola de samba? Essa evolução é o ingresso da escola na avenida, as alas não podem entrar uma na outra, o desfile vai ter que evoluir sempre para frente. Ele nunca retorna, senão vai perder ponto. Então a evolução é o desfile da escola de samba, sempre para frente, de um portão até o outro, né? e sempre evoluindo, e dentro dessa evolução a gente tem que dizer que a escola tem que sambar, e cantar o samba enredo. Oi, meu nome é Pamela e eu gostaria de fazer uma pergunta. Como uma escola deve manter uma boa evolução? Para manter uma boa evolução, primeiro, a escola deve ser bem ensaiada. Ela deve ter ensaios prévios, com as suas alas, seus destaques, para saber o que ela irá fazer naqueles momentos que ela vai estar concorrendo no carnaval para que cada um saiba, naquele momento, o que é que tem que fazer naqueles, digamos assim, 50 minutos que ela desfila. Então, para ter uma boa evolução, não tem como não ter antes um bom ensaio. Meu nome é Coralina, gostaria de fazer uma pergunta. Pode falar, Carolina. Quem é o responsável pela evolução no desfile de uma escola de samba? O responsável pelo desfile de uma escola de samba, antigamente, era o diretor de coordenação. Hoje é o diretor de harmonia geral. Esse diretor de harmonia geral, ele faz um trabalho junto com o carnavalesco, temista e o diretor de carnaval junto ao organograma. Ele tem uma equipe de coordenadores, ele distribui cada coordenador em ala, carros alegóricos e destaque. Carnaval, cultura, é algo que está no sangue da gente. Muita técnica, mas sem emoção, não tem carnaval. Muito obrigado. Tive a melhor plateia, mais bonita, sobrou para mim. Fique legal. Muito obrigado. Que despertou dores do jardim do amor Amores e paixões Que despertou dores do jardim do amor Dança perfume, quero te cheirar Ai amor, que vontade dá Dança perfume, quero te cheirar Ai amor, que vontade dá Atravessou, atravessou Tempos e épocas passou na vida.